table. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous mes chers amis youtubeurs. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto euh, très utile. Euh, C'est sur Plugin World Edit. Alors euh, j'avais dit dans les, les vidéos précédentes comme quoi j'allais faire justement une, un petit tutoriel comment utiliser euh, la World Edit. Eh ben, C'est ce que je vais faire. Hein. Bon c'est pas compliqué, vous allez voir, il suffit juste de, de bien suivre le tutoriel et puis, euh, et puis euh, ça ira très bien. Moi aussi au début j'étais très nul et tout, j'arrivais pas, je retenais pas les commandes. Mais bon, vous aurez le temps de faire des, des pauses pendant la vidéo. Donc allez on commence. Donc déjà, euh, vous tapez double slash one, comme ceci, ça va donner une, une hache, une hache en bois. Ça marche pas avec celle-ci, pourquoi bah, Parce que c'est la hache par défaut par le plugin et ça marche pas avec la celle en or, en métal et en diamant. Ça marche vraiment que avec celle-là. Euh, bon bien sûr il vous faut le plugin, hein. vous, vous téléchargez sur euh, Bucket, hein, le forum. Euh, ça c'est vite fait, hein. c'est la dernière, la dernière version de la 1.2.5. Parce que si vous prenez les versions euh, en dessous, bon il va marcher, mais par contre vous ne pourrez pas utiliser euh, la plus haut clé nuage, ou même en dessous. Euh, donc euh, voilà. Donc on va commencer. Donc déjà les bases qu'il faut connaître, c'est euh, qu'il faut sélectionner toujours une région. Alors euh, euh, normalement c'est toujours la sélectionner en diagonale, ne jamais la prendre comme ça. Mais bon vous pouvez, hein, mais bon c'est mieux de la prendre toujours en diagonale pour faire des, des maisons euh, tout comme ça. Donc voilà on commence. Donc on fait. Euh, bon moi je commence toujours par le clic droit ou pas euh, et ensuite clic gauche là-bas. Mais bon, moi je commence par, vous pouvez faire par le clic gauche et ensuite le clic droit là-bas. Donc moi je fais clic droit ici, vous voyez, seconde position, je mets là, et là, clic gauche, first position. Donc là, la, la région a été sélectionnée. Donc maintenant, si je tape double slash 7, euh, 5, qui est le numéro de euh, la planche de bois, eh ben, ça va me mettre euh, un plancher en bois. Voilà. Euh, petite coupure voilà donc, donc voilà excusez moi pour cette coupure donc voilà donc euh, vous avez fait euh, la commande de double slash 75 donc vous devez très bien mettre de la pierre hein, 71 euh, euh, 740 euh, 46 qui va mettre de la TNT bon je vous le déconseille euh, ouais bon voilà si vous connaissez les numéros euh, ben moi je vous conseille d'installer un, un, un mode c'est tout maniken et vous voyez en fait euh, quand vous mettez votre souris dessus vous avez le numéro à côté là par exemple, pour la lave, c'est 10, pour l'herbe, c'est 2, pour la planche, c'est justement, c'est 5. Et donc voilà, c'est très utile. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, euh, ben on va faire les murs. Alors pour ça, euh, soit vous, vous, vous faites un mur après l'autre, mais ben bon, je vous le déconseille, hein, ça nous de faire en un coup. Donc vous sélectionnez ce cube qui est là, toujours la diagonale hein, pour faire les murs. Voilà. Et ce cube là, donc clic droit, clic gauche et vous tapez la commande double slash expand alors la hauteur euh, vous mettez expand espace la hauteur de cube donc moi je vais mettre par exemple 6 de hauteur et up pour, di pour euh, dire euh, au plugin que c'est vers le haut qu'il doit mettre les, les murs et pas vers le bas voilà et donc là il y a marqué la région expand 10 1008 blocks ensuite vous tapez double slash walls Walls, c'est pour euh, le contour de la, de la région. En fait. Et ensuite, ben, on va mettre euh, bon, allez, du bois. Et on met 5. Et voilà, donc ça fait les murs. Je vais mettre le jour. Voilà. Vous allez encore baisser le son vite fait. La musique. Voilà. Et donc là, ça vous a fait le, le, le mur. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Ça c'est vraiment les bases, donc ici on va, on va faire l'entrée. Et ensuite on va faire le toit. Alors pour le toit, ce qu'il faut faire c'est ne pas, en fait il ne faut pas euh, euh, sélectionner ici le cube, parce que ce n'est pas vraiment la diagonale, c'est plutôt le, le cube du mur. Donc après quand vous allez taper la commande euh, double slash 7, euh, 5, eh ben, ça va faire, il y aura des trous là sur les côtés, ça va faire moche. Donc attendez, je, je vais vous faire un, une petite démonstration. Donc voilà, regardez bien. Ah bah non, ah bah j'ai dû me tromper. Peut-être que le plugin a dû mettre à jour. Mais bon, vous voyez que ça marche. 
que dans les versions antérieures, ben, quand on sélectionnait un, un cube euh, qui était sur le mur et un cube qui était à l'autre euh, ici, eh ben, je sais pas, ça faisait des trous sur les côtés, là, ça, ça faisait super moche. Mais bon, ça marche. Ensuite, ben, on va mettre des lumières hein, pour éclairer. Voilà. voilà. Donc ça, c'est la base pour euh, faire une maison euh, très rapidement. Donc on vous rappelle les commandes. Donc vous faites clic droit ici, clic gauche ici pour sélectionner la région. Vous faites double slash 7, 2, par exemple. Ou non, 6. Ah bah du coup ça met de, de l'herbe. <rire> enfin de, de, la, de la plantation. Ah donc du coup c'est pas ça que faire. Donc pour effacer une commande, ah oui j'avais oublié de préciser, vous faites slash une d'eau. Voilà, et ça, ça revient à l'état initial. Si vous voulez remettre la commande que vous avez passée, vous faites un slash, double slash redo. Donc c'est pour remettre, undo enlever, redo remettre. Voilà. Donc moi je vais enlever, et je vais mettre euh, ça par exemple. Voilà. Ensuite, pour les murs, je clique droit ici, clique gauche ici, toujours sélectionner la région avant d'effectuer de, une commande. Et euh, expand. Donc, je sais pas, mais on va mettre euh, 256. Allez, hop, pour le fun. Et hop. Voilà. Là, vous tapez Walls. Alors, si vous voulez que euh, votre maison à l'intérieur soit creuse, ce qui est le cas euh, ici, vous voyez, quand vous rentrez dedans, c'est creux, et bien vous tapez Walls, justement, pour faire que les contours euh, de votre maison. Mais si vous voulez que ce soit euh, plein à l'intérieur, c'est-à-dire que quand vous entrez, quand vous pétez dedans, ben, il y aura toujours la cobblestone que vous allez rentrer dedans. Alors vous tapez la commande 7, 5. Voilà, et donc là, vous voyez que j'ai généré une tour euh, euh, ben, au maximum des, des 256 cubes de hauteur. Ouais, hein, c'est très haut, hein, c'est plus haut que les nuages, largement. Bon, moi je ne les ai pas mis, parce que c'est chiant les nuages. Et donc, comme justement je vous ai dit, j'ai tapé la commande euh, 7. Euh, 7 au lieu de walls, ah bah regardez justement à l'intérieur c'est plein, c'est plein de, de bois. Voilà. Et donc pour effacer, si jamais vous vous êtes trompé, vous faites ça. Et vous faites à la place walls euh, 5. Voilà. Et là, dedans, c'est creux. Ouais. Vous pouvez, faire des, vous pouvez générer des tours énormes comme ça. C'est pour ça justement que dans ma ville là-bas en Pierre State, euh, euh, j'ai fait des tours, euh, des graffitiels énormes. Bon, pas à cette hauteur-là, parce que le, euh, à, je crois que c'était à la 1.1, bah justement là on pouvait pas aller à 256 cubes de hauteur. Et donc euh, j'ai dû être limité. Voilà, donc ça c'était pour euh, tout ce qui est construction de maison. Maintenant je vais vous montrer comment on fait une piscine. Donc voilà, vous sélectionnez toujours votre région. Voilà, comme ça. Et là, vous allez taper double slash expand la profondeur, donc on va mettre euh, 10. Et là, vous allez marquer down en anglais. Voilà. Ça, c'est pour dire qu'en fait, ça va creuser vers le bas. Voilà. Et là, vous allez taper non pas double slash walls, parce que c'est pas pour faire des murs, mais là, vous allez taper double slash 7, 0. Pour dire à, à, au plugin qu'il doit enlever la, la région qu'on a sélectionnée. Voilà. Et là, ben, ça, 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 ça met de l'eau, ça, ça creuse une piscine. Hein. Bon là, malheureusement, je suis dans un, dans un biome là où il y, a, il y a beaucoup de glace. Vous voyez, donc, euh, du coup, quand j'ai creusé, ben, ça, ça a foutu de l'eau. Mais bon, après, ce que vous pouvez faire, vous faites double slash 7, euh, 8. Et là, ça va mettre de l'eau, là, vous voyez. Ça, ça, en fait, ça, ça, ça met le... le ça met le lot à niveau que vous avez sélectionné la région, c'est-à-dire à 7 blocs de hauteur. C'est comme ça. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un biome de neige. Du coup, il n'y a pas de la glace. Bon, même, je vous déconseille quand même de faire des piscines dans les biomes de neige, parce qu'en fait, euh, il y aura tout le temps de la glace qui va se former, qui va fondre, qui va se former. C'est toujours comme ça. Voilà. Ensuite, euh, si jamais, euh, par exemple, vous voyez ici, là, il y, y a une forêt euh, un peu pourrie là, que j'ai envie d'enlever. Parce que vous faites, vous posez un cube, comme ça, vous sélectionnez, vous allez loin là-bas, 
voilà, et vous posez des cubes, mais plus haut, plus haut que, que les arbres. Ça fait que maintenant, en fait, ça va sélectionner une région, mais en diagonale, mais en, par, en partant du haut vers le bas. Donc voilà, ensuite on sélectionne ce cube, et on fait double slash 7, 0. Et là, vous voyez, ça, ça a effacé tous les arbres. En gros, tout ce qui était... Euh, tout ce qui était un peu montagneux comme ça, bah, ça a supprimé à la hauteur du bloc qu'on avait posé ici. Voilà. Donc c'est très utile. Moi j'ai moi j'ai passé les forêts comme ça, enfin les, les montagnes et tout. Et après si vous voulez remettre ce que vous avez ce que vous avez passé, vous faites une d'eau. Voilà. Ça remet. Voilà. Donc ça c'était pour euh, la partie euh, euh, World Edit. Hein comment faire des maisons, des tours, tout ça, des, des commandes, c'est des commandes basiques, voilà, donc après si par exemple euh, vous avez de l'eau, je ne sais pas moi, de l'eau, euh... on va faire un petit peu, petit... 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 voilà, vous mettez de l'eau, et là vous voyez ça fait moche là, il y a, il y a du courant, ce que vous faites, vous visez le, vous visez le, là où il y a le courant, ou ça peut être celui-là, celui-là, bon, vous visez là où il y a du courant. Et là, vous tapez la commande, allez, je mets dedans, voilà. tout en regardant le courant, hein. vous tapez la commande fix water, et vous mettez un rayon. Donc là, par exemple, là, le rayon, bon, il n'est pas tellement grand, donc on va mettre euh, 5. Et voilà, donc là, il n'y a plus de courant. Vous voyez? Et, et en fait, si vous êtes, euh, par exemple, ici, imaginez là, il y avait un, il y avait un océan, enfin, une mer, comme ça, il y avait du courant partout, là. Vous n'avez pas envie qu'il y ait du courant. Donc là, par an, vous n'avez pas besoin de sélectionner la région. Vous regardez juste, le, juste là où il y a du courant. Ça peut être à droite, à gauche, au milieu. Bon, là, là où il y a du courant. Et vous tapez, tout en regardant le courant, vous tapez la commande slash fix water. Comme ceci. Je vous remonte. Et là, comme c'est une mer, bah, vous allez mettre 50. Vous voyez Bon, je ne vais pas faire entrer parce que là, il n'y a pas de courant. Mais ça va... Euh, euh, en gros, ça, c'est par exemple, il y a des creux comme ça un peu dans l'eau, il y a du courant, bah, ça va mettre l'eau à niveau, à, à niveau de la mer. En fait. Donc c'est très utile pour faire des, pour faire des, des piscines, des trucs comme ça, comme je vous l'ai montré là-bas. Bon, voilà, ben, donc ce petit tutoriel va toucher à sa fin. Hein. J'espère que euh, ma vidéo vous aura plu. Euh, mettez des commentaires si vous avez aimé, si je fais mes tutos pas tellement bien. Bon, je sais qu'il y en a plein qui font des vidéos sur la voie de l'édite. Hein. Là, je vous le cache pas mais bon je, je, moi je fais moi je fais des vidéos parce que ça me plaît parce que voilà c est, c est, je trouve ça cool et puis euh, voilà donc euh, si vous avez aimé mettez un j'aime abonnez vous à ma chaîne c'est toujours sympa c'est motivant et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt et puis euh, merci pour votre visionnage allez à très bientôt